എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ട്രാവൽ ഡയറസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഷാർജയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ സഫാരി പാർക്കിലേക്കാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ആഫ്രിക്കയിലേത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു നാഷണൽ സഫാരി പാർക്ക് എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സഫാരി പാർക്കിലെ കൂടുതൽ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാം എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണണം കാരണം ഇവിടെ വരുമ്പോഴുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൽ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ ഈ വീഡിയോ കാണണം അപ്പോൾ വാ നമുക്ക് കാഴ്ചകൾ കാണാം വന്നിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ബേഡ്സ് ഓഫ് ആഫ്രിക്കയിലാണ് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ട കാഴ്ചകൾ ഈസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കൻ ഐലൻഡിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചകളാണ് കണ്ടത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടു ബേഡ്സ് ഓഫ് ആഫ്രിക്ക കണ്ടു പിന്നീട് സ്പിന്നീസ് ഫോറസ്റ്റ് കണ്ടു പിന്നെ നമ്മൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആമകളുടെ ഗണത്തിൽപ്പെടുന്ന ആമകളുടെ കുറച്ച് വിഷ്വൽസാണ് കണ്ടത് നമുക്ക് ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള വിഷ്വൽസ് കാണാൻ പറ്റിയില്ല എപ്പോഴും നമ്മൾ സൂവിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ലക്കും കൂടെയാണ് ബേഡ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ലയൺസിനെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ അടുത്ത് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു ലക്കാണ് അപ്പം നമുക്ക് തൊട്ടടുത്ത് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എങ്കിലും പിന്നെ ഇവിടെ എത്തിപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയാണ് സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ദൈത് ഏരിയയിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സഫാരി പാർക്ക് എന്ന് ഷാർജ സഫാരി എന്ന് മാത്രം സെർച്ച് ചെയ്യുക കാരണം ഷാർജ സഫാരി പാർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊരു നമ്മുടെ എയർപോർട്ടിനടുത്ത് വേറൊരു പാർക്കുണ്ട് അവിടെ ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷാർജ സഫാരി റൗണ്ട് ബോട്ട് എന്നും കൂടെ അടിച്ചാൽ കൂടെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ എത്തും രാവിലെ എട്ടരയ്ക്കാണ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആവുന്നത് വൈകിട്ട് ആറ് മണി വരെ ഉണ്ട് സമയം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ടിക്കറ്റുകളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ബ്രോൺസ് സിൽവർ അതുപോലെ തന്നെ ഗോൾഡ് സിൽവറും ഗോൾഡും എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ തന്നെ നേരത്തെ വരിക കാരണം ഇതിനകത്ത് അകത്ത് കുറേ റൂട്ടുണ്ട് നമ്മളവരെ വണ്ടിയിൽ നമ്മളെ അകത്തോട്ട് ഒരു ഒറിജിനൽ ഒരു സഫാരി ട്രിപ്പ് ഉണ്ട് ഇതിൽ അപ്പോൾ അത് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ട് മണിക്ക് മുമ്പായിട്ട് എത്തുകയും ടിക്കറ്റ് എടുക്കുകയും വേണം അല്ല ബ്രൗൺസ് ടിക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ നാല് മണി വരെ അലോഡാണ് കാരണം ബ്രൗൺസ് ടിക്കറ്റ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്രയും കണ്ട ഏരിയാസ് ഒക്കെയാണ് കവർ ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന അവരുടെ ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാ വെഹിക്കിളിലാണ് നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ഷാർജ സഫാരിയിൽ എൻട്രി മൂന്ന് തരത്തിലാണ് എൻട്രി ടിക്കറ്റുകളുള്ളത് ഗോൾഡ് സിൽവർ ആൻഡ് ബ്രോൺസാണ
അപ്പോൾ ഗോൾഡിൽ വരുന്നവർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുള്ള ഇതുണ്ട് ഇൻക്ലൂഡിങ് ലയൺസ് ക്രോക്കഡൈൽസ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുള്ളൊരു അവസരമുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിൽവറാണ് സിൽവറിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ലയൺസിൻ്റെ ക്രോക്കഡൈൽസ് ഒഴികെയുള്ള ബാക്കി എല്ലാ പോർഷൻസും നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാം അത് ഒരു ആദ്യം കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ ബ്രോൺസ് കാറ്റഗറി പെടുന്നവർക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് തന്നെയാണ് അത് നമ്മൾ നടന്ന് കാണുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നത് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ബേഡ്സ് ആഫ്രിക്കയിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ബേഡ്സ് അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ആമകൾ അങ്ങനെയുള്ള അവിടുത്തെ ഒരു ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ രീതി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഒത്തിരി വൃക്ഷങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ടിക്കറ്റ് നിരക്കുകൾ വരുന്നത് ഗോൾഡാണ് ഏറ്റവും വി ഐ പി അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ളത് ഗോൾഡാണ് അതിന് ഒരാൾക്ക് ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ദിറാംസും അതുപോലെ തന്നെ കിഡ്സിനാണെങ്കിൽ വൺ ട്വൻറ്റി ദിറാംസും ആണുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തത് സിൽവറാണ് സിൽവർ കാറ്റഗറിയിൽ അഡൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വൺ ട്വൻറ്റിയും കിഡ്സിന് ഫിഫ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ടിലും ഈ രണ്ട് ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ ഓപ്ഷൻസിൽ നമുക്ക് സഫാരി ചെയ്യാം അതായത് അകത്തൊരു വണ്ടിയിൽ അവരുടെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വെഹിക്കിൾസ് നമ്മൾ അകത്തോട്ട് പോകാം പല പല ഇത് കാണാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഗോൾഡിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പെഷ്യൽ വെഹിക്കിൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ലയൻസിനെയും അതുപോലെ ക്രോക്കഡൈൽസിനെ നേരിട്ട് കാണാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് രണ്ടും സിൽവറിലില്ല പക്ഷേ അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഇക്കോണമിക് ആയിട്ടുള്ള അത് നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രോൺസ് ആണ് ഏറ്റവും വരുന്നത് അതിന് ഫിഫ്റ്റി ദിറംസും അതുപോലെ തന്നെ കിഡ്സിനാണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ദിറംസും ആണ് അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ പറയുന്ന പോലെ ആദ്യം പറഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നടന്ന് കാണാനുള്ള പോർഷൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് എൻട്രി ടിക്കറ്റിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് ടൈമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ എട്ടര തൊട്ട് വൈകിട്ട് ആറര വരെയാണ് പക്ഷേ സിൽവർ ആൻഡ് ഗോൾഡ് എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ രണ്ടരയ്ക്ക് മുമ്പായിട്ട് എത്തുകയും കാരണം ആ സഫാരിയൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സഫാരി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ എത്തണം ബ്രോൺസ് ഉള്ളവർക്ക് നാല് മണിക്കാണ് ലാസ്റ്റ് എൻട്രി ഓക്കെ നമുക്ക് മറ്റു കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകാം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ടിക്കറ്റ് അനുസരിച്ച് രണ്ട് ടെർമിനൽസ് ആണ് ഇവിടെയുള്ളത് സിൽവർ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നവർക്ക് സാംബിയ ടെർമിനലും ഗോൾഡ് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നവർക്ക് വി ഐ പി ടെർമിനലും ആണ് ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ സഫാരി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതും അതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് ഇവിടെ എൻ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഇവിടെ തന്നെയാണ് Kalahari, Gorongoro, Murimi, where the giraffe is, and we will go back to into Africa. നമ്മൾ വണ്ടിയിലുള്ള സഫാരി യാത്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം എത്തുന്നത് സഫാരി ക്യാമ്പിലാണ് അവിടെ നമുക്കൊരു ഹാഫ് അൻ അവർ ടൈമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അവിടെ അകത്ത് കുറച്ച് കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാനുള്ള ബേഡ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റെസ്റ്റ് റൂംസ് ഉണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം കുടിക്കാൻ ഒക്കെ ഉള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കഫേ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് ബേഡ്സിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം ഈ സഫാരി ക്യാമ്പിൽ നമുക്ക് ഉള്ള വെള്ളം എടുക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ അതുപോലെ ടോയ്ലറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം ഒരു ആഫ്രിക്കൻ ഹട്ടിൻ്റെ രീതിയിലാണ് പണി കഴിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ കാലാവസ്ഥ നല്ലതായതുകൊണ്ട് തന്നെ കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെല്ലാവരും തന്നെ ഉടൻ തന്നെ എത്തുക നമ്മുടെ ചൂട് സമയത്ത് നല്ല ചൂടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൃഗങ്ങളെ കാണാനും പാടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കും എന്താ പറയുക ഇത്രയും ദൂരം ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരി ദൂരങ്ങൾ നടക്കാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ടയേർഡായി പോകും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു നല്ല കാലാവസ്ഥയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ സമയത്ത് തന്നെ വരാൻ
ഇത് സഫാരി ക്യാമ്പിലുള്ള ഒരു കിഡ്സിൻ്റെ പ്ലേ ഏരിയ ആണ് നല്ല വൈറ്റ് സാൻഡൊക്കെ ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ഒരു സ്ഥലമാണ് പക്ഷേ ഇപ്പം നട്ട് ഉച്ച സമയം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ചൂടാണ് പക്ഷേ ഈവനിങ് ടൈമിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിള്ളേർക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നൊരു ഷുവറാണ് ജിറാഫിൻ്റെ ഒരു ഏരിയയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് കുറേ അധികം ജിറാഫുകൾ കാണാം നമ്മുടെ സഫാരി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറുള്ള ഒരു സഫാരി ടൈം ഉണ്ട് നമുക്ക് വണ്ടിയിൽ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ ഒരു ബ്രേക്ക് ടൈം ഉണ്ട് കഫേയിൽ നമ്മൾ മുമ്പേ വീടുകൾ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വരുന്നത് ഏറ്റവും രാവിലെ മോർണിംഗിൽ ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് പോകത്തക്ക രീതിയിൽ വരുന്നത് ഏറ്റവും നന്നായിരിക്കും കാരണം ഡെസേർട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ചൂടുണ്ട് ഇപ്പോൾ വിൻ്റർ ആയിട്ട് പോലും ചെറിയ ചൂടുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പം ഈ ഒരു സമയം ഈ പറയുന്ന പോലെ ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് മാസം നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ കുട്ടികളെയൊക്കെ ആയിട്ട് വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ രാവിലെ തന്നെ എത്തുക എയ്റ്റ് തേർട്ടിക്കാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഒരു ഒമ്പത് മണിക്കത്തെ സഫാരി തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് പിന്നെ അവർക്ക് വേണ്ട ചെറിയ സ്നാക്സും അതുപോലെ നമുക്ക് കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളമൊക്കെ കയ്യിൽ കരുതുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രശ്നമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇടയ്ക്ക് അത് ബോട്ട് കൂളിങ് വാട്ടറുകളൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് 
അപ്പം ഓവറോൾ ഒരു വൺ ടൈം എക്സ്പീരിയൻസ് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ വരിക എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക മിനിമം സിൽവർ പാക്കേജിൽ എടുത്ത് അകത്ത് സഫാരിയിൽ പോയി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ സിൽവറും ഗോൾഡും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലയൺസിൻ്റെ ഏരിയയും ക്രോക്രോഡൽസിൻ്റെ ഏരിയയും മാത്രമേ മിസ്സാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്ത ശേഷം കുറച്ച് എക്കോണമിക്കലായിട്ടൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സിൽവർ തന്നെയാണ് ബെസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രാവിലെ തന്നെ വരാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് യു എയിലെ പുതിയ കാഴ്ചകളുമായി നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി എത്തുന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ജിജോ സൈനിക ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫിൻ്റെ ഒരു കോർപ്പറേഷൻ വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടാണ് അവർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും അവരുടെ സ്റ്റേജിൽ ഓരോ ആൾക്കാരുണ്ട് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഏരിയ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യവും ഈവൻ സഫാരിക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കൂടെ അവരുടെ സ്റ്റാഫുണ്ട് അവർ മൈക്കിൽ അനൗൺസ് ചെയ്യും അടുത്ത സെഷൻ എന്താണ് അടുത്ത് എന്താണ് ഇവിടെ എന്താണ് ഉള്ളത് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി ഇവ നമുക്ക് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമുള്ള സെൽഫി എടുക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഫോട്ടോ എടുത്ത് തരണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോ എടുത്ത് തരികയൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പോൾ എല്ലാ സഫാരി പാർക്കിലെ എല്ലാ സ്റ്റാഫിനും വലിയൊരു തംസപ്പ് തരികയാണ്